あ、ヤフーニュースにも書いたんですけれども結論から言いますがもう飲食店は値上げをすべきだと思います本当に連日食品をはじめとするいろんなものの値上げっていったものがニュースになってると思うんですけれどももうですね今すべてのものが上がってるっていったような印象を受けますまあちょっとその値上げっていったことだけで、えー、検索をしてももうずらずらずらっとニュースが出てくると思うんですけれども家庭で言うならばパンだとかあるいはそのお菓子であるとかあるいはその調味料であるとかあとは肉魚それから食用油みたいなものからですねもう全部が上がってるとでまあ日々の生活で言うとさらにそのガソリンが値上げされているとかですね、えー、上がってないものとかを見,見つける方が大変なぐらい今全てが上がってるんですねだまあそれはも,うもちろん構造的な理由っていうのがあって、まあ、一つはその原油価格の高騰っていうのがまあ要因の一つであろうとは思うんですけれどもその結局その輸送コストっていったものが上がるということはそれによって運ばれるもの全てに対してえコストがかかっているわけですからそれが肉を運ぼうが魚を運ぼうが何を運ぼうがやはり値段は上がるとまあ特に中国をはじめとする諸外国のですね経済回復ですね経済が回復したことによってでえー、まあ輸送量といったものが増えると、えー、ただし例えばその輸送コンテナが足りなくなっているとかあそういった問題も複雑に絡んでいてやはりまず輸送コストっていうのがガツンと上がっているっていうのが一つだと思うんですけれどもまあそれ以外にもそれぞれの食材のおそれぞれの理由がなんかこう重なってるんですよね例えばその、うん、じゃがいもの問題あのマクドナルドのポテトの、うん、L とか M が出せないみたいなこともありましたけれどもまあそのポテトっていったものが手に入らないって言ったこともありますし、うん、あとまあ最近で言うとあのロシアウクライナ問題もう絡めてですね小麦の価格っていうのがまだ上がっています去年の10月の段階で1回値上げっていうのはあったんですけれどもその後ここに来ての要はロシアウクライナの問題で,でロシアとウクライナっていうのは合わせるともう全世界の小麦のシェアのおよそ4分の1っていうのはロシアウクライナ産なんですよねでただまあロシアウクライナのうん小麦っていったものが日本と直接取引してるってことはまあほぼほぼないんですけれども、まあ、それがヨーロッパに、えー、で使われていると、うん、ただそのヨーロッパでのそういう流通が止まっているわけですからあーヨーロッパが別のところから小麦を買うとで結果そのまあ日本の場合はカナダアメリカうんあとはオーストラリアあたりの外枠っていったものを使ってるんですけれどもそこら辺の値段があまあ連鎖的に上がってると。でまあ、日本の場合、まあ、いろんなものに小麦粉は使われてますけれどもおよそその流通量でいうところの9割っていうのは外国産なんですよねなので外国産の値段がどんどん上がっていくっていうそれによってその国内産のものとの価格差っていったものがどんどん縮まっている品種によってはそれにつられて国内産の金額も上がっていくといったようなケースっていうのが往々にして見られますだまあ例えば肉類なんていうのは全てそうで鳥の唐揚げなんかもブームですけれどもその鳥の値段っていったものが高騰してますし、えー、牛肉ですね、えー、海外の牛肉っていったものも上がってきているとそれにつられて国産牛っていうのも上がってくるといったような感じで全てのもののコストが上がっているわけですよ。でそうなってくるとですね特にその個人飲食店をはじめとするその飲食店の多くっていうのはまあ基本的には薄利多売でやっているのでえ今までのこう利益といったものをしっかりと守ろうと思うのであればまあ必然的に原価が上がってるわけですから価格を上,が上げざるを得ない。ということになりますよねもしくはレイバーコストっていったものを労働コストを下げるどこかで帳尻を合わせないと、まあ、持続はできないっていったことはもう計算上というかもう算数のレベルで成り立ってるわけですよね。
。でそう考えた時にうんやはりこの倍価を上げるまあもちろん、えー、原価あレシピも含めた見直しをして。えー、原価を下げていくっていったことも大事でしょうしあとはレストランなんかの場合だったらその、まあ、飲み物も含めたいろんなところでのバランスをとって着地点の原価率っていったものを調整するとか、うんまあ、いろんな方策はあると思うんですが特にその日本の、えー、外食っていったものはそもそも安いですよね海外に比べると。なのでまあそれがそもそもの諸悪の根源かなという気もしているのでやはり外食はもっと高く取るべきなんだろうっていうふうにこれはもう常に思ってますまあそれはある意味コロナになる前から僕はそう思ってるんですけどましてやその今回、えーまあ、コロナによって、えー、消費者マインドが変わって。でお店に行く人も減ってきたとそこへ追い打ちをかけるようにさまざまなものが値上げをしているっていったことを考えるともうこれは値上げする以外に解決策はないんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていますで、まあ、もちろんそういった意見交換を飲食店の方たちとするんですけれどもやはりその値上げするっていうことは、まあ、いろんな意味で躊躇されるんですよね。まあ、一つはそのお客さんに対して申し訳ないっていう気持ちであるとかあとは値上げをしたことによってお客さんが離れてしまうんではないかっていうような、うん、まあ不安というか心配。まあ、それも非常によくわかるんですけれどもなのでうーんやはり私たち消費者食べる側っていうのが今のこの状況とか事情っていったものをしっかりと理解する必要はあるんだろうと思うんですよね。まあパンも上がってますそれから麺も上がってます調味料も上がってますでスーパーに行けばもう全てのものが上がってるわけじゃないですか。でもおそらくその買い物してる人はしょうがないなって思いながら買うと思うんですねだからまあそれはもちろんそのそれが欲しいわけだから、えー、買わない以外の選択肢はないわけでいくらになろうが必要なものっていうのは買うわけですけれどもだから飲食の難しいところは飲食店であるとか外食をするっていう行動自体は、えー、多分うん、これから先もある一定数残るというか外食をしたいという,う欲求みたいなものはあると思うんですけれどもそれがその店でなくてもいいって言ったようなところには行く可能性はあるんですよねだからお店で選んでるんではなくって利便性とか価格とかで選んでいるっていう可能性はあるので。だからそういうお店に関してはお客さんが減ってしまう値上げをしたことによってお客さんが減ってしまうとか不安材料っていうのは少なからずあるんだろうとは思うんですねまあそういうお店っていうのはやはりこう選ばれるための何かしらストロングポイントというか値上げをされしてでも必要とされるような店だったり商品作りをしなければいけない時代に入っていってるんだなというふうに思うわけです。で、実際この2年間でお客さんが激減したようなお店の大半っていうのは、なんかそんなお店なような気がします。予約が取れないような人気のレストランとか、そういったお店っていうのは基本的にそんなに変わってないんですよね。まあもちろんそのインバウンドのお客さんは来なくなってっていうことによる予約のキャンセルみたいなものはあ特にこのコロナが始まった時はありましたけれどもでもそれで仮に席が空いたらすぐ埋まるわけですよ取れなかった人がチャレンジして、えー、取るみたいな例えばまあ分かりやすくは三つ星レストランじゃないですけれどもこうみんなが行きたいと思っているようなお店とかあとは地元地域にも根付いたこう密着型の人気店であるとかそういったところっていうのはやはり客足はそこまで影響がない落ちてないわけですね
でその一方で、えーまあ、別にここじゃなくてもいいんだよといつでもどこでも食べられるんだよって言ったようなあ、まあ、ナショナルチェーンのー、まあ、ファストフード的なあものですねそういったものとかっていうのは、うんまあ、やはり店舗によってはあ全く売り上げがあ伸びなくて、えー、撤退するって言ったようなケースっていうのも、まあ、散見されます。だからまあ今このメッセージっていうのは基本的には個人飲食店の方たちにお話をしてるんですけれどもやっぱりもうこの今の状況で値上げをしないっていうのはうんもう本当にまあ言葉は悪いですけどなんか痩せ我慢というかでしかないと思うんですねまあさっき言ったようないろんな懸念とか不安はあるとは思いますがもうこういう状況なわけですからこう後ろめたさなんか持たずに値上げをしてほしいなっていうふうに個人的には思っていますし、えー、その値上げしたことに対して、まあ、少なくとも僕は、まあ、値上げしたなとかっていうふうには値上げしやがったなっていうふうには思わないわけですよだってこんな状況なわけですから自分たちが買い物しているものですら全部上がってるっていうのは実感としてあるわけで。だからそれが飲食店だけ値上げしないわけがないなって、まあ、普通に考えれば絶対そうなるんですよね食べる側はもうこういう状況なんだから値上げもやむなしとでその値上げをしたからって言ってその分、えー、浮いたお金で儲,か儲けてるわけでもないし飲食店はでだから飲食店側っていうのもなんかこう正々堂々とというかもう全然後ろめたさを持たずに正当な利益というか今までの利益分はもう間違いなくこう確保すると、まあ、そういうような対策をぜひしていただけたらなというふうに思っています。飲食店の皆ささん頑張ってください